আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থীরা কেমন আছো আশা করি আল্লাহর অশেষ রহমতে তোমরা সুস্থ আছো ও নিরাপদে আছো প্রথমে আমার পরিচয় দিয়ে শুরু করছি আমি লুৎফানা হালতা অ্যাসিস্ট্যান্ট টিচার ইংলিশ মিরপুর গার্লস আইডিয়াল ল্যাবরেটরি ইনস্টিটিউট তোমরা জানো যে ইংলিশ গ্রামারের সিলেবাস অনেক বড় সেই বড় সিলেবাস থেকে ছোট্ট একটা লেসন ভয়েস নিয়ে আমি তোমাদের সামনে আজকে উপস্থিত হয়েছি ভয়েস চেঞ্জটা জানতে হলে আমাদেরকে প্রথমে জানতে হবে ভয়েস কি ভয়েস ভয়েসের বাংলা হচ্ছে বাচ্চ ভয়েস কাকে বলে ক্রিয়া প্রকাশের ভঙ্গিমাকেই বলা হয় ভয়েস ভয়েস দুই প্রকার অ্যাক্টিভ ভয়েস প্যাসিভ ভয়েস অ্যাক্টিভ ভয়েসটা কি একটু বলে নেই কোনো সেন্টেন্সের সাবজেক্ট যদি সক্রিয় হয়ে কোনো কাজ সম্পাদন করে সেটা হচ্ছে অ্যাক্টিভ ভয়েস একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি দেখো হি রাইটস আ লেটার এই সেন্টেন্সের সাবজেক্ট দেখো হি সাবজেক্ট ভার্ড দেখো রাইটস লিখছে রাইটস করছে কে হি তাহলে সাবজেক্ট সক্রিয় হয়ে রাইটস করছে দ্যাট মিন্স এটা অ্যাক্টিভ ভয়েস প্যাসিভ ভয়েসটা কি কোনো সেন্টেন্সের কাজ যদি সাবজেক্টকে দিয়ে করানো হয় তাহলে সেটা হচ্ছে প্যাসিভ ভয়েস একটা এক্সাম্পল দেখি আলেটার ইজ রিটেন বাই হিম এখানে দেখো এখানে কাজ কিন্তু লিখা কাজটা করছে কিন্তু হি কিন্তু সে সক্রিয় হয়ে করছে না তাকে দিয়ে করানো হচ্ছে দ্যাট মিন্স এটা হচ্ছে প্যাসিভ ভয়েস আমরা যখন ক্লাসে ভয়েস শিখাই তখন স্টুডেন্টদের মনে প্রশ্ন জাগে যে ম্যাম আমরা কেন ভয়েস শিখব তোমাদের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে যে আমরা ভয়েস চেঞ্জ কেন শিখব আমাদের মনের ভাব প্রকাশের সর্বোৎকৃষ্ট মাধ্যম কি ভাষা বা ল্যাঙ্গুয়েজ আর ভাষা বা ল্যাঙ্গুয়েজকে এনলিস্ট করে কি গ্রামার বা ব্যাকরণ আর বর্তমান যুগের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে ইংলিশের কোনো বিকল্প নেই ইংলিশ গ্রামারকে এনলিস্ট করতে আমাদের মনের ভাব সুন্দর করে উপস্থাপন করতে অন্যের ভাষাকে নিজের মতো করে উপস্থাপন করতে ভয়েস চেঞ্জ শিখতে হবে কমিউনিকেটিভ স্কিলকে এনলিস্ট করতে আমরা শিখতে যাচ্ছি ভয়েস চেঞ্জ আমরা ভয়েস চেঞ্জকে যাতে গুরুত্ব সহকারে শিখি এই জন্য ক্লাস সিক্স থেকে পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে চলো তাহলে আমরা শুরু করি ভয়েস চেঞ্জ করতে প্রথমে আমাদের কি কি বিষয় জানতে হবে সেগুলো একটু দেখি ভয়েস চেঞ্জ করতে জানতে হবে অ্যাট ফার্স্ট সেন্টেন্স সেন্টেন্স কাকে বলে এবং এর প্রকার ভেদ সেন্টেন্স কয় প্রকার সেটা আমাদের খুবই ভালো করে জানতে হবে দ্বিতীয়ত সেন্টেন্সের প্রত্যেকটা সেন্টেন্সের সাবজেক্ট ভার্ড এবং অবজেক্টকে আমাদেরকে আইডেন্টিফাই করতে হবে থার্ড স্টেপে এসে আমাদের ভার্বের তিনটে ফর্ম জানতে হবে ভার্বের ভার্ব অর্থ কি ক্রিয়া এটা তিনটে ফর্ম আছে প্রেজেন্ট ফর্ম মানে প্রেজেন্ট ফর্মকে আমরা বলি ভি ওয়ান পাস ফর্ম পাস ফর্মকে বলি আমরা ভি টু আর পাস পার্টিসিপল ফর্ম ওটাকে আমরা বলি ভি থ্রি এই জিনিসটা আমাদেরকে ক্লিয়ারলি জানতে হবে ফোর্থ ফোর্থ স্টেপে এসে টেন্সের স্ট্রাকচার আমাদের জানতে হবে আমরা জানি যে ইংলিশ গ্রামারের মূল ভিতটা কি টেন্স টেন্স ছাড়া কিন্তু ইংলিশ গ্রামারটা জানা সম্ভব না ভয়েস চেঞ্জ অ্যাসারেটিভ সেন্টেন্স ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স ও ইন্টারেটিভ সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে পরিবর্তন করতে হয় আজকে আমি তোমাদের সাথে অ্যাসারেটিভ সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে ভয়েস চেঞ্জ কিভাবে করতে হয় সেটা নিয়ে প্রথমে আলোচনা করব তাহলে আমাদের প্রথমে জানতে হবে যে অ্যাসারেটিভ সেন্টেন্সটা কি অ্যাসারেটিভ সেন্টেন্স অর্থ হচ্ছে বর্ণনামূলক অথবা বিবৃতিমূলক বাক্য আমি এখন যতগুলো সেন্টেন্স বলছি বাক্য বলছি সবই অ্যাসারেটিভ সেন্টেন্স আর একটু ক্লিয়ার করার জন্য বলে রাখি অ্যাসারেটিভ সেন্টেন্স যে সেন্টেন্সের একটি সাবজেক্ট একটি ভার্ব ও একটি অবজেক্ট অবশ্যই থাকবে সেই সেন্টেন্সটা কি অ্যাসারেটিভ সেন্টেন্স ভয়েস চেঞ্জ করতে প্রথমে আমাদের কিছু বেসিক পরিবর্তন অবশ্যই জানতে হবে 
সেগুলো আগে আমরা একটু দেখে নেই প্রথম স্টেপ আমার সেন্টেন্সের অর্থাৎ অ্যাক্টিভ যে ভয়েসটা দেওয়া থাকবে সেটার যে সাব অবজেক্ট থাকবে সে অবজেক্টকে সাবজেক্টে পরিণত করতে হবে ফার্স্ট স্টেপ সেকেন্ড স্টেপ আমাকে টেন্সটা আইডেন্টিফাই করতে হবে সেই টেন্স অনুযায়ী আমাকে অক্সিলারি বসাতে হবে তারপরে আমার ভার্বের পাস পার্টিসিপেট করতে হবে অর্থাৎ ভি থ্রি করতে হবে আমার থার্ড স্টেপ হচ্ছে অর্থ বুঝে প্রিপোজিশন আনতে হবে প্রিপোজিশন বাই হতে পারে টু হতে পারে উইথ অ্যাট ফর ইন ইটিসি আমার ফাইনাল স্টেপ অ্যাক্টিভের যে সাবজেক্টটা থাকবে সেটাকে আমার অবজেক্টে পরিণত করতে হবে ভয়েস চেঞ্জের রুলস শুরু করার পূর্বে আমি তোমাদের তিনটা চার্ট দিয়ে দিচ্ছি যেটা তোমাদের ভয়েস চেঞ্জ করতে সহায়ক হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে দেখো আমার ফার্স্ট চার্টটা অ্যাক্টিভ ভয়েস আর প্যাসিভ ভয়েস অ্যাক্টিভ ভয়েসে দেখো আমি প্রেজেন্ট ইনডিফিনিটেন্স তোমরা প্রত্যেকটা গ্রামার বইয়ে পাবে বাট আমি একটু তোমাদের সুবিধার জন্য অ্যানেস করে দেওয়ার চেষ্টা করেছি দেখো প্রেজেন্ট ইনডিফিনিটেন্স এর স্ট্রাকচারটা দেওয়া আছে প্রেজেন্ট কন্টিনিউস প্রেজেন্ট পারফেক্ট এভাবে ওয়ান বাই ওয়ান আমাদের ভয়েস চেঞ্জের ক্ষেত্রে আমরা নয়টা টেন্সকে ফলো করি সেই নয়টা টেন্সের স্ট্রাকচার এখানে দেওয়া আছে প্যাসিভ ভয়েসের ক্ষেত্রে দেখবে যে এখানে আমি অক্সিলারিগুলো প্যাসিভ ভয়েসের ক্ষেত্রে কিন্তু অক্সিলারিগুলো একটু আলাদা আর টেন্সের অক্সিলারিগুলো আলাদা প্যাসিভ ভয়েসের অক্সিলারিগুলো আমি দিয়েছি যে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সে প্যাসিভ ভয়েসের ক্ষেত্রে অক্সিলারি কি এম ইজ আর প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্সে কি এম বিং ইজ বিং আর বিং প্রেজেন্ট পারফেক্টে অক্সিলারি কি প্যাসিভ ভয়েসের ক্ষেত্রে হ্যাভ বিন হ্যাজ বিন এভাবে ওয়ান বাই ওয়ান আমি ওয়াজ ওয়ার পাস্ট ইনডিফিনিটে পাস্ট কন্টিনিউসে ওয়াজ বিং ওয়ার বিং পাস্ট পারফেক্টে হ্যাড বিন বা ফিউচার ইনডিফিনিটে শ্যাল বি উইল বি ফিউচার কন্টিনিউসে শ্যাল বি বিং উইল বি বিং ফিউচার পারফেক্টে শ্যাল হ্যাভ বিন উইল হ্যাভ বিন এবং প্রত্যেকটার পরে এই অক্সিলারিগুলোর পরে কিন্তু আমরা বার্বের ভি থ্রি বসাবো দ্যাট মিন্স পাস্ট পার্টিসিপল তোমরা এটা অবশ্যই একটা স্ক্রিনশট দিয়ে রাখবে ভয়েস চেঞ্জ করতে আমাদের যে সাবজেক্টে অবজেক্ট বানাতে হয় সেটা ভালোভাবে ক্লিয়ার করে জানার জন্য দেখো আমাদের সেকেন্ড চার্টটা আমাদের ভয়েস চেঞ্জের সাবজেক্ট যদি আই থাকে সেটার অবজেক্টিভ ফর্ম হচ্ছে মি যদি উই থাকে আস ইউ থাকলে ইউই থাকে পরিবর্তন হয় না হি থাকলে হিম হয় সি থাকলে হার দে থাকলে দেম ইট ইটি হয় পরিবর্তন হয় না উই অল থাকলে অল অফ আস আর যে কোনো নাম রহিম করিম মিনা সেগুলো থাকলে নামটাও পরিবর্তন হয় না নামটা অপরিবর্তিত থাকে এরপরে আমি তোমাদের থার্ড একটা চার্ট দিয়েছি কিন্তু এই থার্ডটা আমি একটু স্পেশাল একটা চার্ট সবার জন্য নয় অনেক স্টুডেন্ট আছে যারা হচ্ছে টেন্সের স্ট্রাকচারটা মনে রাখতে পারে না এবং কোন টেন্সের ক্ষেত্রে কোন অক্সিলারি থাকে সেটা থাকলে কোনটা ব্যবহার করতে হয় পরিবর্তন করার সময় সেটা মনে রাখতে পারে পারে না তাদের জন্য আমি এই চার্টটা দেখো করেছি আশা করি তারা উপকৃত হতে পারবে যদি অ্যাক্টিভ ভয়েসে আমাদের ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম থাকে ডু থাকে ডাস থাকে তাহলে প্যাসিভ করতে সেটা দেখেই অ্যামিজার ইউজ করবে যদি অ্যাক্টিভে ভার্বের পাস ফর্ম থাকে ডিট থাকে তাহলে প্যাসিভে ওয়াজার ইউজ করবে যদি অ্যাক্টিভে শ্যাল উইল থাকে তাহলে প্যাসিভে শ্যাল বি উইল বি ব্যবহার করবে যদি অ্যাক্টিভে অ্যাম ইজ আর ওয়াজ ওয়ার শ্যাল বি উইল বি ভার্বের সাথে আইএনজি আমরা জানি অ্যাম ইজ আর ওয়াজ ওয়ার শ্যাল বি উইল বি এগুলোর পরে ভার্বের সাথে আইএনজি থাকে সেইগুলোর ক্ষেত্রে অ্যাম ইজ আর ওয়াজ ওয়ার শ্যাল বি উইল বি যেটাই থাকুক না কেন সেটা থাকবে এবং তারপরে বিং ব্যবহার করতে হবে যদি আমরা হ্যাভ হ্যাজ হ্যাড পাই তাহলে হ্যাভ বিন হ্যাজ বিন হ্যাড বিন ইউজ করতে হবে আর যদি মডাল অক্সিলারি থাকে মডাল অক্সিলারি শ্যাল এবং উইলও মডাল অক্সিলারি কিন্তু আমরা এখানে লিখিনি যেহেতু আমরা আগেই বলে দিয়েছি এখানে শুড উড কুড ক্যান মে মাইট মাস্ট ওড টু গোয়িং টু ইটিসি আরও মডাল অক্সিলারি আছে এগুলো থাকলে দ্যাট মিন্স মডাল অক্সিলারি থাকলে তারপরে আমরা বি ব্যবহার করব তোমরা এই তিনটি চার্টের ছবি উঠিয়ে রাখবে স্ক্রিনশট নিয়ে রাখবে আর আমি তোমাদের সুবিধার জন্য অবশ্যই এই তিনটা ছবি ফার্স্ট কমেন্ট বক্সে আমি দিয়ে রাখব এবার আমরা রুলস শুরু করছি আমাদের রুলস ওয়ান আমাদের ফার্স্ট রুলসটা হচ্ছে টেন্স বেস্ট প্রত্যেকটা সেন্টেন্স টেন্স ভিত্তিক যে ভয়েসগুলো থাকবে সেগুলো এই রুলস অনুযায়ী পরিবর্তন করতে হবে এখন তোমাকে কি করতে হবে 
सेंटेंसटा जो थक प्रथम से ही सेंटेंसटार टेंसट आईडेंटिफाई कर टेंस तर नियम अनुजाई स्टेप बेप परिवर्तन करते हैं एक्साम्पल देखो हमें एक्साम्पल दिए क्लियर कर दीची हमारे फार्स्ट एक्साम्पले हि रार्स अ लेटर एखे देखो हि सबजेक्ट रार्स वार्व अ लेटर अबजेक्ट और यहाँ सबजेक्ट वार्व वार्वे को फर्म प्रेजेंट फर्म वार्व ऑन और यहाँ अबजेक्ट तर मैं ये कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंसर स्ट्राक्चार टेंस आईडेंटिफाई कर सबजेक्ट भार्व अबजेक्ट के आईडेंटिफाई करवर्तन करी हमें अबजेक्ट के करब सबजेक्ट बनाब आ लेटर आ लेटर एक चिठी प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस अनुजाई अक्सिलियर की आसब इज इज बसा तरह वार्वर पास पार्टिसिपल पैसिव मान वार्वर पास पार्टिसिपल ये जिनटा अवश्य माथाय रखार चेषा करब पार्टिसिपल टा कि रिटेन तरह कि अर्थ अनुजा अर्थ बुझे प्रिपोजिशन आनते हैं बारे हमें हि सबजेक्ट छो वोटार अबजेक्ट हिम हो जाए सेकेंड सेकेंड एक्साम्पलटा ये सबजेक्ट एट अक्सिलारि वार्व एट प्रसिपाल वार्व और ये अबजेक्ट इटा के देखो पैसिव करब आगे आईडेंटिफाई करी एट कन्टेंस देखो सबजेक्ट एम इज आर जो एक आर वर्वर साथ आईन जी आबजेक्ट दैट मीस एट प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हमें आप करबर अक्सिलियर एम बिंग इज बिंग अथवा आर बिंग ओके अबजेक्ट के प्रथम सबजेक्ट कर कैनल आ कैनल साथे जीत एक पुकुर बोझा दैट मीस हमारे अक्सिलियर आस इज बिंग और एखे क्यों मूल बींग आईनजर जो जो बींग चले जाए मूल भार्वट के डिग और डिगर पास पार्टिसिपल की डिग डाग डाग भि थ्री की डाग एन बसा भि थ्री डाग एर पर रूल्स अनुजाई बस सबजेक्ट अबजेक्ट हो थार्ड एक्साम्पल देखो ये दे सबजेक्ट एट वार्व एट अबजेक्ट एखे देखो हमारे दे वार्वर भि टू दे वार्वर पास फर्म तक कि पास इंडिफिनिट टेंस हमें टेंस आईडेंटिफाई कर फेले एब चलो परिवर्तन करी आर्ड तेंस अनुजाई की बस वार्वर भि थ्री किल्ड किल्डि भि टू किल्डि भि थ्री किल्ड रुल्सर बस हिम हो जाए ये रुल्सर और दोटो एक्साम्पल बोर्डे लिखे ये दोटो एक्साम्पल तुम्हरा कर तुम्हरा कर कमेंट बक्से अन्सार जान दे रुल्स टू एक्टिव वस के पैसिव करते बड़ा अन्न्य प्रिपोजिशन टू एट ऑन उथ इटी व्यवहित है ये क्लियर करार्जन देखो हमारे एक्साम्पल हमारे फार्ष्ट एक्साम्पलटा आई नो हिम सबजेक्ट आई वर्व नो हिम अबजेक्ट तेल क्य करब अबजेक्ट के सबजेक्ट करब हि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस सबजेक्ट भि ऑन अबजेक्ट टेंस अनुजाई हिर साथ आस वार्वर पास पार्टिसिपल की नन और आप आगे रुल्स देखे कि रुल्स अनुजाई हमें बै नहीं आसि बाट नोर पर बसबें टू आस ये एप्रोप्रिएट प्रिपोजिशन टू नोर पर टू बसे नन टू आई मे हो जाए सेकेंड एक्साम्पल सबजेक्ट की एखे बोल तो हिज हम वार्व की सरप्राइज अबजेक्ट हे मे हमारे सबजेक्ट जो हिज है तेल बिहेवियर कि दैट मीस एखे सबजेक्ट है हिज बिहेवियर दोटो वार्ड देखे घबड़े जावर को प्रयोजन नहीं व्यवहार आप तक बांगलाटा करब सबजेक्ट भार्व अबजेक्ट के क्लियरलि आईडेंटिफाई करार्जन अवश्य बांगला कर देखो तर व्यवहार तर मैंने कि हिज बिहेवियर हमारे सबजेक्ट तेलि अबजेक्ट के सबजेक्ट करब आई एखे देखो ये वार्वर भि टू तर मैं ये पास इंडिफिनिटेंस आई साथ जाए वज आई वज 
verb এর v3 surprised আর এটার সাথে appropriate preposition হিসেবে আসবে at by আসবে না আর his behavior পরিবর্তন হবে না his behavior object হয়ে যাবে এই থার্ড নাম্বার एग्जांपलটা আমি তোমাদের জন্য দিয়ে রেখেছি তোমরা অবশ্যই आंसरটা কমেন্ট বক্সে দিয়ে দিবে আমাদের রুস থ্রি মডাল অক্সিলারি shall should will would can could may might must ought to going to it is a jukto sentence ke passive korte modal auxiliary er pore be bosbe ebong verb er past participle hobe okay tahole example gulo dekhi amader first example dekho subject you must ki modal auxiliary ekhane amader eta verb प्रिंसिपल वार्ब बोलते पारो, मेन वार्ब बोलते पारो, वार्ब बोलते पारो, द वार्क ऑब्जेक्ट। इटा के हमरे पैसिव करवो, ऑब्जेक्ट के सब्जेक्ट बनाबो, एस यूज़ल, द वार्क, मॉडल ऑब्जेक्टरी थक बे मस्ट, इर पोरे हमरे बी बोशबो, वर्बेर वी थ्री करवो, तार पोरे हमादेर मीनिंग उनो जाई, प्रीपोजिशन बाय नहीं आज ইউ অবজেক্ট হবে কারণ আমরা জানি ইউ সাবজেক্ট হিসেবে থাকলে অবজেক্ট ও ইউ হয় কোনো পরিবর্তন হয় না সেকেন্ড एग्जांपलটা আলোচনা করলে আর একটু ক্লিয়ার হবে আমার সাবজেক্ট হচ্ছে উই ওট টু কি মডাল অক্সিলারি অবে হচ্ছে আমার ভার্ব आवर প্যারেন্টস হচ্ছে আমার অবজেক্ট তাহলে এটাকে প্যাসিভ করব आवर প্যারেন্টস मॉडल ऑक्सिलरी थक बे, ओट टू, इर परे बी बोश अबो, वर्ब एर पास पार्टिसिपल हो बे, ओबेड, ओबेर पास पार्टिसिपल, उई आस भेज जावे। थर्ड नंबर एग्जाम्पल टा, तुम रे प्रैक्टिस कर बे। ये पर बे, अमी एसेटिव सेंटेंस से तीन टी रूल्स नहीं तो मध्य शायद आलोचना करें ची। एसेटिव सेंटेंस से आरो पौने पौर भी तो वंदे शत्रु आलोचना कर बो इन्शाल्ला तुम रश अबाई भालो थक बे घोड़े थक बे शुष्ट थक बे अल्लाह फ़ेस